Okay, so ang gagawin natin ngayon ay ang 16 pieces na petals na rose. Yung katulad ng ganito. Ayan, 16 pieces lang siya. O, yung ganito. Tapos, ipapakita ko rin kung paano gumawa ng mga filler buds. So, may sample na ako dito, pero hindi ko pa siya na-dust. Tsaka, gagawa rin tayo ng leaves. Rose leaves, tsaka uh, tight buds. So, yung gagamitin natin ngayon ay uh, itong mga tools na nandito. So, gagamit ako ng rose cutter. Tatlong size. So, ang size ng pinakamaliit ay 2 cm, itong isa 2.5, ay 3 cm, tsaka nasa 3.5. So, tatlong size siya ng cutter. So, bali, uh, 8 pieces sa small, 3 pieces sa medium, tsaka 5 pieces sa, sa pinaka-large na cutter. So, gagamit rin tayo ng mga rolling pin. Bowl tool, pong pad, uh, pliers para mamaya sa buds. Tsaka gagamit tayo ng wire number 20 para sa buds or yung katulad ng ganito. Papakita ko rin paano gawin to. Ito yung pinaka base ng rose. So gagamit ako ng calyx para sa tight bud leaves. Uh, rose cutter leaves para sa leaves. Tsaka uh, leaves veiner. Tsaka... Rose veiner. So, ang gagamitin kong paste ay tatlong kulay. So, pink para sa rose. White fa, uh, para sa filler buds. Tsaka sa uh, green para sa leaves. Ito po ay mint green. Yung gamit ko pong food color ay ito. Uh, mint green ng ilufa at deep pink ng ilufa food color. Tapos, gagamit rin ako ng uh, tie loose na may water or glue. Tsaka brush for tie loose. Shortening para sa pagmasa ng paste. So, itabi ko lang yun na. So, yung una kong ipapakita yung paano ginagawa yung uh, yung pinaka base ng rose natin. Ito yung bud. Ito yung ganito. So, mga ganitong size. Halos ganitong size siya ng ano, almost half ng smallest cutter. So, yung gagamitin ko ay white. Pwede rin kayong gumamit kung anong kulay nung paste nyo para sa flowers. Pwede nyo rin siyang gawing buds. Pero mas gusto ko ang white kasi mas uh, pwede siya sa lahat ng kulay. So, masa lang natin siya konti sa shortening. Tapos, form lang natin siya na parang ball. So, yung mga size nito siguro nasa... Ayan, mga 2cm. Yung size ng ball. Ito yung pinaka-base natin. Tapos, kung bilog na siya, so, irorola natin siya sa pagitan ng ating dalawang palad hanggang uh, maging matulis yung dulo niya. So, ito na po siya. Tapos, i-loop lang natin yung wire. So, yung wire na to, kahit anong size lang na, lang naman, or yung left niya, basta one-fourth yung size ng wire na ginagamit ko. Tapos, dip sa glue, tsaka ilagay sa loob ng bud. So, ito na siya. So, i-dry lang natin siya ng mga 24 hours or 48 hours hanggang sa tumigas na siya. So, pwede na siyang gamitin. So, sa ngayon, dahil basa pa siya, ang gagamitin ko yung pinadry ko ng mga buds. Ayan, matigas na siya. So, ito yung gagamitin ko para sa rose. Yung isa naman gagamitin ko para sa tight bud. So, 
So, kulay pink po yung gagawin natin rose. lang natin hanggang sa manip maging manipis yung paste. So, sa small size ng cutter, ito yung uh, 2cm. Magkakat lang ako ng 8 pieces. So, 8 pieces na to. Tapos, dito sa medium cutter, 3 pieces lang. Sa large cutter, 5 pieces. Okay, so, unahin natin yung 5 pieces muna. So, ito yung unang set ng petals. So, gamit yung acrylic rolling pin, so, i-thin lang natin yung petals. Yung five pieces na small. Tapos, yung unang uh, dalawang set, uh, dalawang peraso ng petals. So, ito muna yung una natin i-attach. So, kinukurl ko yung gilid, yung gilid lang. So, kung saan yung my curl, doon ako maglalagay ng glue. Kasi, ito yung i ididikit ko sa buds. So, yung pag-attach, kung saan yung curl, iyon yung ikakabit natin sa dulo ng buds. Yan, ganito siya pag kinakabit. Tapos, yung kabila, pabaliktad lang yung pagkabit. So, ganito yung itsura niya. Saka natin i-close. Tapos next, yung 3 pieces. So, ito, i-curl ko siya ulit. Tapos, babalik na ko lang. Kasi ito yung part na to ang ididikit ko sa uh, next layer. Okay, kung saan yung pinagdugtungan ng petals, doon natin ilalagay yung gilid netong pa, uh, next na petal. Okay, dito yung next. Tapos yung last, kung saan ulit yung huling petals. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Saka natin siya i-dikit. Dikit natin siyang maigi kasi maglalagay pa tayo ng pang last na petals. Sa small. Ayan. So, Medyo tight yung bud niya sa loob. Ayan. So, ang next, 3 pieces ulit ng small.
Tapos i-curl ulit natin yung side lang. Pusan ulit yung mga pinagtutungan na petas dun tayo. So, mas mataas lang konti dun sa unang set. Ito na yung ating first set ng petals. So, yung next po ay tatlong pieces ng medium. Size na ito, magagamit na ako ng painter. So, i-vein ko lang itong tatlong piraso. Okay, kung saan po yung back vein, uh, back vein, yun yung ilalagyan natin ng dalawang curl sa dulo. Dito natin siya i-attach. Para sa last na 5 petals. So, ito yung part na itadry muna natin yung petals uh, bago natin siya i-attach doon sa, uh, sa rose. Tapos, i-dry lang natin siya ng mga 15 minutes or mga 10 minutes bago natin i-attach sa dito sa bud. Okay, i-dry lang natin siya. So, habang nag-dry yung ano natin, yung last, last set ng petals, so, gagawin natin yung uh, type na bud. So, ito yung isang bud ang gagamitin ko. So, same ulit, kulay pink. 
So, ang gagamitin ko dito ng cutter, yung medyo mas malaki, yung medium size kanina, tsaka yung large na size. So, 8 pieces lang yung uh, gagamitin kong petals. Uh, yung sa medium cutter kanina, 5 pieces. Tsaka 3 pieces yung large. So, yung ginagawa kong rose, medyo maliit lang siya. So, parang pang feel lang. So, parang same ano lang din. Same procedure. Ganun din kung paano ko siya nilalagay. Same procedure lahat. So, ang pagkakaiba lang nila, so, dahil tight bud siya, so, parang yung petal niya ay dikit-dikit. Okay, ganun ulit. So, two pieces muna ng petals. Ito yung unang uh, set. Ganun ulit. Kung paano ko inattach yung petal sa rose na to, ganun ko din siya ilalagay. Ganun ulit. So, bali, three pieces. Okay, kung saan ulit yung pinagtugtungan, doon natin i-attach. Higher lang konti. Tapos, saka na natin i-close. So, ito yung tight bud. Tapos, ayusin lang natin yung base. Tapos, attach na natin yung uh, last set. So, yung last set, uh, i-vein ko siya. tatlong layer, uh, dito ko palang, uh, sa kabila ko lang din siya i- i-curl yung petals. Hindi ko na i-curl yung kabila. So, hindi ko na siya ipapadry. Didiretso ko na siya i-kakabit. Same procedure pa din kung paano magkabit.
So, ito na yung ating isang bud. So, okay na to. Kung gusto nyo pang mas uh, maraming petals, pwede naman. Pero, mas uh, para sa akin, mas okay na tong ganitong bud. So, maglalagay na lang ako ng calyx sa ilalim. Okay, sa calyx, itong light green na lang yung gagamitin ko para sa daw. So, ito yung gamit kong calyx cutter uh, sa Wilton. Tapos, uh, I thin ko lang yung edge. Tapos, yung gagawin ko, magka-cut lang ako dito ng uh, parang ilang perasong cut lang sa gilid. Lagyan na natin ng glue, i-attach na natin doon sa bud. So, ito na yung bud natin. Tapos maglalagay lang ako dito sa ilalim. So, kunting green lang din. So, lagyan ko siya ng, ano, ng glue para pag i-attach ko siya sa bud, dumikit. Tapos, maglalagay lang ako dito ng mga ilang cut. Kunti lang. Ayan, tagdadalawa. Tapos, saka na lang natin siya patuyuin. So, sa pagkawa ko ng mga ganitong bud, so, bali tatlong klase ito, merong uh, tatlo lang yung, ano, yung line dito. So, tatlong hati. Ito naman ay apat na hati. Tapos, itong pang last ay limang hati. So, ang pare-pare lang sila. Ang pinagkaiba lang nila yung bilang ng mga line nila sa gilid. So, meron ako ditong white base. So, mas mag magandang ganito mga pang lang eh. Pwede pang fill dun sa flowers. Tulad ng ginawa nating bat kanina sa base ng ating rose, ganun lang din yung gagawin natin. So, i-roll lang natin siya sa magkabila ang palad hanggang parang makapag-form tayo ng parang bud. Tapos, gamit yung number 26 na wire or 24 pwede rin. Pwede rin 28, pero mas malambot na yun. Dip lang natin sa glue, saka natin stick dito sa loob ng bud. So, ganito na siya. Tapos, meron akong tool na ganito. Ayan, parang flat. So, kung wala kayong ganito, pwede rin toothpick. So, ganito lang. Maglalang lang tayo dito ng... So, isa, halimbawa, toothpick. Gagamit tayo toothpick. Maglalain ako dito ng isa pa. Ayan. Medyo malalim lang yung toothpick. Ayan. So, dalawa na. Magkakat pa ako ng isa para tatlo. 
Yan. So, meron tayong tatlong cut. Tapos, pisilin lang natin yung dulo para uh, medyo matalim. So, ito na yung ating filler bud. So, mas maganda to kapag uh, kukulayan na natin siya. So, mamaya ipakita ko rin kung paano siya lalagyan ng dust. So, meron pa ako ditong puti. Gagawa pa ako ng isa. So, apat naman yung ikakat ko. So, isa dito, tapos sa kabila, isa rin. Yan. So, dalawa na yung cut. Tapos sa gitna ng cut, dito ako maglalagay para pantay. Ayan. So, ganito na yung cut. So, itatabi lang natin to para ma uh, kulay natin siya mamaya. So, bali yung petas natin na pinadry, medyo tuyo na konti. So, i-attach na natin siya sa rose. So, sa unang petas na ilalagay ko, isang bahagi lang yung nilalagyan ko ng blue. Tapos yung rest, magkabilaan na. Then, ikakabit ko siya ng pabaliktad. So, kung saan yung isa lang yung blue na bahagi, yun ang una kong ilalagay na petals. Kung saan ulit yung pinagtugtungan, ha? So, ikabit ko na sila lahat. So, medyo maliit yung size na rose na to. Pwede kayong gum uh, gumamit ng mas malaking cutter at mas malaking bud para medyo malaki yung rose. So, parang small lang siya. Tapos, itadry lang muna natin siya. So, kailangan upside down yung pag-dry natin sa kanya. So, i-dry lang muna natin siya bago natin siya i-dust. So, ito din i-dry natin. Okay, so habang nag-dry yung rose natin, gagawa ako ng lid. So, rose lids yung gagawin natin at ito yung ganitong kulay yung gagamitin ko. So, gagawa lang ako ng 3 pieces. So, yung gamit kong cutter ulit, rose leaves cutter ng Wilton. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong cutter na leaves. So, yung wire na gagamitin ko wire number 26 uh, number 28 pwede din mas maigi kasi mas manipis tapos meron ako ditong uh, leaf veiner i-vein ko lang muna siya to dry lang natin siya. Ayan. So, bali, tatlo kasi yung kailangan kong leaves. Mag-add pa ako ng isa.
Dry lang muna natin siya bago itadust. Okay, so tuyo na po yung rose natin. Tsaka yung buds. Yan. Tuyo na. So, itadust na natin. So, para sa rose, tsaka dun sa rose bud, yung gagamitin ko ay uh, petal dust na kulay rose. Okay. Tapos, didilit ko lang siya sa konting cornstarch. Tapos, i-brush ko lang siya. So, mag-add lang ako ng kunting yellow dito sa mga edge or dito sa mga punit-punit na petals. Tapos sa leaves, maglalagay lang ako ng konting red. So, ganito na yung leaves. Yan, may kuting red. Tapos, dun sa ginawa natin filler buds, ang gagamitin kong kulay ay lime green. Tapos, itadas ko lang siya sa bottom. Pwede rin maglagay tayo ng lime green sa dulo. Tapos maglalagay ako ng, ng pink sa top. So ito sila. Ito sila. 